É imagem ao vivo. Imagens da faixa de Gaza, bombardeio intenso acontecendo agora por lá. A gente já acompanha a imagem ao vivo da CNN Internacional, uma intensificação dessas explosões. Estamos nesse momento no início da tarde, praticamente, por lá, e há o registro de várias explosões agora no território. Lembrando que há uma ordem por parte do Exército de Israel para que a população civil, que até então se deslocasse do sul, do norte para o sul, agora que também já comece a evacuar algumas localidades mais ao sul do território. E o que a gente vê nesse momento, intensificação dos bombardeios. Há, inclusive, agora tratativas sendo feitas entre o grupo Hamas e autoridades israelenses para que reféns sejam libertados e, como uma consequência dessa negociação, haveria uma pausa nos bombardeios de dias. Porém, pelo que estamos acompanhando, não houve ainda avanços mais significativos, tanto que estamos, nesse momento, registrando essas explosões ao vivo no território da faixa de Gaza. Eu sigo aqui com o Leandro Rezende, inclusive, Leandro, tem hoje, na capa do jornal Estado de São Paulo, uma das situações que chamam a atenção quando olhamos para o território da faixa de Gaza, que é a imagem de bebês prematuros sendo resgatados. Teve uma operação do exército israelense no maior hospital da faixa de Gaza. Eu vou até trazer aqui, inverter um pouco a lógica da nossa conversa. Essa imagem aqui, essa é imagem que percorreu o mundo. Não tem como não se sensibilizar. Estamos falando de bebês prematuros em incubadoras que são agora transportados pelo território da faixa de Gaza. Conseguiram ser retirados do território pela passagem de Rafah. Médicos egípcios recebendo esses bebês. Tem uma operação, houve uma operação no Hospital Al-Shifa, que é a maior unidade médica do território da faixa de Gaza. Inclusive, operação que despertou uma forte pressão internacional, já que houve o comprometimento ao atendimento de civis. É, essa imagem, é, Carol, ela é emblemática, né? Uma das, enfim, piores imagens que uma guerra pode produzir atingindo é, esses bebês prematuros, você vê dentro de uma incubadora, é realmente tensa a situação. A gente acabou de ver esse bombardeio acontecendo e a grande expectativa é para ver se vai sair ou não essa trégua, essa pausa no conflito para poder é, rolar essa libertação dos 240 reféns que o Hamas tem, né? Tem, enfim, uma expectativa grande para isso e para que se tenha um avanço nesse conflito. É o maior recente, né? Nessa, nesse conflito é, que acontece ali na faixa de Gaza, mas em, enquanto a gente acompanha, né? Era uma das notícias do dia, acompanhar a expectativa por uma trégua. E a gente acaba de ser, enfim, os fatos, eles nos atropelam as nossas expectativas, muitas vezes mostrando um caráter imprevisível dessa guerra desde que ela foi deflagrada. Inclusive...